Bueno, pues nos hemos venido hasta Minilan. ¿Por qué? Pues porque acaban de ganar un premio por una muñeca, unos muñecos muy especiales. Victoria, directora de marketing, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias. Vamos a hablar de un producto, de unos, de unos, mu de unos muñecos que tenemos aquí detrás que acaban de conseguir el mejor juguete 2020 eh, elegido por el jurado. Sí, se trata del premio de la FJ, la Asociación de Fabricantes de Juguetes Española y es un poco el, el galardón más prestigioso de nuestro sector, por lo que estamos muy, muy ilusionados. Y ha sido a unas muñecas que, son, que tienen síndrome de Down, ¿no? Sí, bueno, son mu muñecos y muñecas, porque nuestras colecciones de diversidad eh, abarcan los dos géneros y esta en concreto está compuesta por eh, una niña y un niño caucásico y africano. Son en total cuatro muñecas. Pues Muñeco, nos cuéntanos un poco cómo nace esta idea, cómo nace eh, el, el día de decir, vamos a crear unos muñecos con síndrome, unas muñecos y muñecas con síndrome de Down. Pues eh, en realidad no es una idea que surge de la nada, ¿no? Minilan es una marca que lleva 50 años en el mercado y la colección de muñecos y muñecas basados en la diversidad es uno de nuestros productos más, más antiguos. Llevamos más de 30 años con muñecos de, que representan distintas razas y que intentan eh, implicar a los niños y enseñarles valores de tolerancia, respeto por la diversidad, inclusión, etc. En este contexto pues decidimos ampliar la, la línea y tratar otras realidades o reflejar otras realidades como son los los niños con síndrome de Down. ¿Han salido por primera vez este año al mercado? Sí, han salido, se han presentado este 2020 en la feria de, de Nuremberg en febrero y la verdad que estamos muy contentos porque están teniendo muy buena acogida. Háblanos de esa acogida porque no solo se están llegando hasta hasta diferentes zonas de España, sino también del extranjero. Sí, los muñecos de Miniland eh, tienen mucho éxito en Australia y Estados Unidos, eh, porque son países en los que la inclusión la, y la diversidad son valores a, a potenciar, y esta colección no podía ser de otra manera, también está siendo muy bien, bien recibida allí. Tenemos eh, cuatro modelos, chico, chica, eh, caucásicos, y, y africanos, ¿no? Sí. ¿Por qué se han centrado en ellos? No, en, bueno, caucásicos y africanos, para que haya... Por un poco para que sigan teniendo un poco la esencia de nuestra marca, que es la diversidad, y porque realmente es un proyecto nuevo de este año y este era un primer paso. No descartamos a futuro quizá ampliar la, la línea o reflejar otro tipo de realidades en el futuro. No solo habéis quedado primeros eh, en este premio, habéis quedado finalistas también en otra categoría. Sí, hemos quedado finalistas en la categoría de primera infancia y experimentar el, el mundo con otro de nuestros juguetes, en este caso el Emotions Body, que es un juguete que intenta eh, ayudar a los niños a trabajar la inteligencia emocional y a identificar y conocer sus propias emociones y que pertenece a nuestra colección Toys for Real Needs, que es una colección dirigida a, a niños bueno, y que cubre sus necesidades reales, por así decirlo, en el ámbito de casa, porque nosotros somos una marca muy conocida en el ámbito de la educación. Victoria, si te parece, tienes a tu compañera eh, Mari Bars. Eh, voy a hablar con ella eh, donde están los otros, los finalistas ¿no? de la categoría de, de primera infancia, estos juguetes, que también quiero ir a verlos. Bueno, pues están, están mirando ahora estos juguetes que son impresionantes y que han quedado semi, semifinalistas. Mar Ibars, directora de innovación. Eh, Mar, eh, estos modelos quedaron semifinalistas, pero bueno, son súper chulos. Nos, nos lo vas a explicar ahora, ¿eh? Sí, gracias. Pues esta colección en concreto quedó semifinalista nuestro muñeco que es el Emotions Body. Y es una colección que realmente nos ha encantado porque Minilan lleva 50 años de experiencia en el sector como experto en juguete educativo y nos parecía muy importante aprovechar ese conocimiento que tenía la empresa para los mamás y los papás en casa que también tienen muchas necesidades. Entonces hicimos un estudio con psicólogos, con pedagogos y con papás y mamás para ver cuáles eran las necesidades de los niños desde que nacen hasta aproximadamente 6-7 años. 
y desarrollamos pues un juguete para cada una de, de sus necesidades. En concreto este que es el semifinalista, pues lo que hace es trabajar la inteligencia emocional de los niños desde muy pequeñitos, desde un año y medio, por eso tiene el formato de este tipo peluche. Entonces lo que hacemos es que cogemos las caritas que tenemos aquí detrás y las colocamos para construir la emoción. Es muy importante a los niños desde pequeños que aprendan a reconocer las emociones para luego ellos ser capaces de de expresarlas. Entonces, por ejemplo, el niño en este caso habría mostrado la emoción del amor y apretando un, la barriguita del, del monstruo se iluminaría, lo que pasa es que con tanta luz de los focos no se ve, se iluminaría en la barriguita el color que el niño asocia a esa emoción, ¿vale? Porque no está demostrado que cada emoción tenga que ser un color. El niño le apetece que el amor sea el rojo o el verde o... Azul, el que él quiera. Claro, el que al niño le guste, ¿no? Porque al final la emoción es una cosa que cada niño siente. Luego, por ejemplo, tenemos este que está pensando en la necesidad que tienen los niños desde pequeñitos del dormir y el apego que tienen con los padres. Entonces, desde recién nacido lo podemos poner en la cunita colgado aquí o lo puede tener el niño dentro de, de la cunita abrazado. Y tiene un dispositivo que la mamá o el papá pues graba una canción o un cuento y lo metemos dentro y el niño cuando por la noche llora automáticamente se enciende y entonces el niño se siente acompañado por el mamá, la papá, el hermanito, la abuelita, con, con lo que sea, ¿no? Y este también nos, nos gusta mucho. Luego, si queréis, os enseño uno de un poquito mayores, ¿no? También es importante que los niños aprendan a saber lo que tienen dentro de ellos y cómo está formado el cuerpo humano. Entonces, este peluche que pensamos que es muy gracioso y les va a llamar la atención en casa, porque la diferencia con los juguetes del cole es que en casa también tenemos que darle ese toque un poquito más lúdico, a lo mejor, que en, que en el cole. Entonces, en este monstruo, tiene todos los órganos dentro y entonces jugamos, sacamos el órgano y tenemos que averiguar cuál es la posición correcta donde lo tenemos que, que colocar. Y luego además tiene una gracia que le gusta mucho a todos los niños, que si sacan la caca <risa> se ríen y se la tienen que poner aquí en el, en el culito. Además todos estos juguetes van asociados con una aplicación que se llama Grow and Fan, que la hemos desarrollado para que los niños desde bien pequeñitos estén familiarizados con el entorno digital. Sabemos que, que es muy importante, que es una realidad del día a día y que con control es importante que ellos aprendan a utilizarla. Entonces esa aplicación tiene una mascota virtual que el niño aprende a cuidarla, a lavarla, como a, a, a desarrollar la, la, los cuidados a, a otra persona. Y luego cada uno de estos juguetes va asociado a, a esa aplicación. Entonces en este, por ejemplo, escanearíamos uno de los órganos y nos haría un efecto y nos enseñaría, pues, por ejemplo, para qué sirven los pulmones, para respirar, para que los niños, aparte del juego físico, aprendan a través del de, de juego digital el, la parte más... más educativa. Mar, como ahora directora de innovación, estoy viendo dos modelos de juguetes diferentes, eh, pero claro, que, eh, que forman parte del día a día, de la actualidad, no de los típicos muñecos que, que teníamos cuando nosotros éramos más pequeños, que eran todos más o menos iguales. Sí, la idea de Miniland siempre es hacer juguetes para, para educar a los niños, tanto en el colegio como en casa, y eso es lo que nos diferencia de, del resto de, de marcas del juguete, ¿no? que nosotros siempre, cualquier juguete tiene un objetivo y algo que, que aportar o que aprender para, para el niño. La parte de aprender, integrarse, porque hace un momento estábamos viendo con Victoria eh, las muñecas y muñecos con síndrome de Down, sí. eh, tanto chico como chica, eh, caucásico y moreno, blanco y más moreno, también para que llegue a todos los, uh, para que todos los niños se sientan identificados. Claro, sí, nosotros trabajamos la diversidad y la integración en todos los juguetes, en, tanto en los muñecos, como te ha comentado mi compañera Victoria, como en muchísimos juguetes que tenemos eh, personajes de familias de, de todas las razas, de... Y también con esta línea, si os habéis fijado, siempre intentamos que los colores sean transversales, utilizar todos los colores, digamos, de, del arco iris y, y no, no ser juguetes sexistas, porque entendemos que todos los colores son válidos para, para todos los niños y así también pues, fomentamos eso, la, la, la integración de todos y de jugar todos. ¿Estos juguetes hasta dónde están llegando? ¿Cuál es la demanda? Porque eh, nos habéis comentado que habéis, lo, lo presentasteis en Nuremberg, eh, la gran feria del juguete, uh -huh. con lo cual puede llegar a, a cualquier sitio de, del mundo. Sí, nosotros Miniland exporta a muchos países de, de Europa, también en Estados Unidos, también en Australia, que te ha comentado mi compañera. Esta línea es súper reciente, o sea que es ideal para, para estrenar estas navidades y bueno, y poco a poco pues está llegando a, a nuestra filial de USA y a un montón más de, de sitios de, de todo el mundo, sí. ¿Dónde se pueden encontrar las jugueterías tradicionales? Bueno, nos, nosotros vamos más a juguetería especialista, pero sí. 
porque como nuestro juguete en principio es educativo, pero sí se pueden encontrar en un montón de, de jugueterías de España, del de, de canal online y de, y de todo el mundo, sí. Mar, eh, Victoria, gracias por hablar con nosotros, por habernos presentado a estos uh, bueno, pues, uh, muñecos juguetes uh, pues que son especiales. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda aprender, por un lado, y sentirse integrado por el otro. Jugar, que es lo más importante esta Navidad, es que, que los niños tienen que seguir jugando confinados o en la calle, ellos lo que tienen es que jugar. ¿Has notado este confinamiento la demanda de juguetes? Pues... Nosotros trabajamos con la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y ellos demandaban que en otros países el juguete se había convertido en un producto esencial y aquí en España no ha sido así, entonces ha costado venderlos porque solo hemos podido durante el confinamiento venderlos a través del canal online porque las jugueterías estaban cerradas. Entonces estamos demandando ahora que el juguete sea algo esencial y que de verdad lo, lo puedan adquirir los niños estas navidades. Ante un posible nuevo confinamiento que espero que no pase, pues lo ideal sería pues, adquirir ya unos cuantos juguetes y jugar con los niños en casa. Sí, jugar. Jugar, es importante. Lo he dicho, muchísimas gracias. Sí. Eh, un placer.